हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी तक हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं वन इज गोल ओरिएंटेड और दूसरा है परवेसिव यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट के उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में दिया हुआ है दैट इज मल्टी डायमेंशनल क्या मतलब है इसका आइए समझते हैं ये बोलते हैं मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी जिन लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट वन सिंगल एक्टिविटी आप गलत सोच रहे हैं मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी का नाम नहीं होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज अगर आपको याद हो जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे मैनेजमेंट की तो हमने वहां पे पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस प्रोसेस में आते हैं बहुत अलग अलग तरह के स्टेप्स बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है मैनेजमेंट में सिर्फ एक सिंगल स्टेप नहीं आता है एक सिंगल एक्टिविटी नहीं आती है बट इट इंक्लूड्स थ्री मेन एक्टिविटीज कितनी मेन एक्टिविटीज हैं इनकी तीन मेन एक्टिविटीज हैं एक्चुअली देखा जाए तो सब पार्ट्स में इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं लेकिन अपन ऐसे लूज तो नहीं छोड़ सकते थे तो अपन ने क्या किया इसे कैटेगराइज किया तीन एक्टिविटीज क्रिएट की तीन हेड्स क्रिएट किए और सारे की सारी एक्टिविटीज को उन हेड्स के अंदर क्या कर दिया प्लेस कर दिया सो so, यहाँ ये बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये तीन हेड्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं मैनेजमेंट से सो so, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैनेजमेंट जिन लोगों को लगता था एक सिंगल एक्टिविटी का नाम है आप लोग गलत समझ रहे हैं मैनेजमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज को कंबाइन करके बनाया गया है और उन बहुत सारी एक्टिविटीज को हमने तीन एक्टिविटीज में कैटेगराइज किया है उसके सब पार्ट्स बना के और वो तीन एक्टिविटीज हैं हमारी मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन थोड़ा सा नाम पे ही जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा आप रिलेट कर पाएंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब किससे रिलेटेड होगा काम से रिलेटेड होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब किससे रिलेटेड होगा लोगों से रिलेटेड होगा और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब किससे रिलेटेड होगा अपने कंपनी में जितने भी ऑपरेशन चलते हैं उनसे रिलेटेड होगा तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही है आइए समझते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड से मैनेजमेंट को हमने तीन पार्ट्स में वाइफकेट किया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पहले बात करें वर्क के बारे में तो इसमें आते हैं तीन काम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन एक्टिविटीज में डिफाइन करना ये है कि तीन हेड्स बनाए हैं इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो ये तीन हेड्स के अंदर कवर की गई हैं फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है प्लानिंग मतलब चीजों को प्लान करना काम कैसे करेंगे वो प्लान करना फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग मतलब बेसिकली हमें ऐसा कौन सा कैसा स्ट्रक्चर बनाना है जो एफिशिएंटली परफॉर्म करे किसको किसे रिपोर्ट करना है किसे किसको रिपोर्ट करना है ये पूरा डिटेल्ड वे में हम स्ट्रक्चर तैयार करें और उसके बाद है कंट्रोलिंग मतलब हम नजर रखें मॉनिटरिंग करें सब इंसान अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है प्लानिंग आता है ऑर्गेनाइजिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है और ये तीनों चीजें किससे रिलेट करती हैं काम से रिलेट करती हैं सेकंड ये बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों से रिलेट करने वाली चीज तो लोगों से रिलेट करने वाली चीज क्या होगी स्टाफिंग मतलब किस पोजीशन पे हमें किस इंसान को बिठाना है और डायरेक्टिंग मतलब हमें किस इंसान को किस वे में लीड करते चलना है उनकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में उनको मोटिवेट करने के बारे में या उनसे काम कैसे करवाना है उनको डायरेक्शन कैसे देनी है उसके बारे में तो ये दोनों ही फंक्शन क्या है लोगों से रिलेट करते हैं सो ये किस में काउंट हो जाएंगे ये हमारे मैनेजमेंट ऑफ पीपल में काउंट हो जाएंगे एंड लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जिसमें आता है प्रोडक्शन सेल्स परचेजेस मतलब हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे सेल कैसे करना है और रॉ मटीरियल्स परचेज कैसे करने हैं 
अगर तीनों पे गौर किया जाए तो ये तीनों एक्टिविटीज कहीं ना कहीं ऑपरेशन से रिलेटेड है तो इसको हमने किसके अंदर ग्रुप कर दिया है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन के अंदर ग्रुप कर दिया है सो so, मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मैनेजमेंट में हम बहुत सारे काम करते हैं जिसको हमने तीन हेड में बायफोकेट किया है वर्क पीपल और ऑपरेशन में और फिर मैनेजमेंट के जितने भी सब पार्ट होते थे उन्हें हमने बायफोकेट कर दिया है काम के हिसाब से काम का है तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग लोगों से रिलेटेड है तो स्टाफिंग और डायरेक्टिंग और अगर ऑपरेशन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स परचेजेस और सेल्स के बारे में होगी ये चीज लेकिन क्या इतना एक्सप्लेनेशन काफी है अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू थिंक हम मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों बोलते हैं तो क्या इतने से एक्सप्लेनेशन से काम चल जाएगा नहीं चलेगा इसके बाद हम इसे और ग्रुप करके पढ़ते हैं ये बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये इंसान क्या कर रहा है काम कर रहा है क्लॉक चल रही है और ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्पलिश मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का मेन एम क्या रहता है जितने भी काम हैं, जितने भी टास्क हैं, उनको ढंग से क्या करना कंप्लीट करना पूरा करना सेकेंड ये बोलते हैं मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्पलिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली आई होप अब तक तो आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता चल ही गया होगा क्योंकि इसके डिफरेंसेस इसका मीनिंग और इसके रिलेशनशिप तीनों ही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को इस तरह से कंप्लीट करना कि वो या तो मतलब वो या तो बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो जाए ना द सेम टाइम या तो नहीं एक्चुअली एक्चुअली मतलब दोनों ही सिचुएशन में हमें देखना पड़ेगा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहा है टाइम बाउंड पीरियड में हो रहा है और कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम क्या कर रहे हैं जनरेट कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें हम इंश्योर करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में सेकेंड आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ हम इंसानों के बारे में बात करेंगे पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्सेज ये तो कोई भी बता देगा पीपल का मतलब क्या होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और ये बोलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट होता है तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट की हम बात करें तो वो कौन होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं आप एक बात बताइए हमने एक पूरा सेटअप जमा दिया है हमने बोला कि हमें लोग चाहिए ही नहीं हमें लेबर चाहिए ही नहीं हम पूरा काम मशीनरी से करवाएंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मशीनरी को चलाने के लिए भी तो ह्यूमन ही लगेंगे ना तो आप ये बताइए क्या कोई भी फैक्ट्री कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना लोगों के चल सकती है बिल्कुल भी नहीं चल सकती है वट डू थिंक जो आई टी कंपनीज होती हैं जो इतना फ्लरिश करती हैं सिर्फ इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर पे क्या वो भी बिना ह्यूमन लेबर के काम कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं तो ह्यूमन्स की रिक्वायरमेंट तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में होगी ही होगी फिर ये बोलते हैं मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्पलिश through people by making their strength effective and their weakness irrelevant ye bolte hain management ka ek bahut key role hota hai logo se kaam karane mein aap bataiye aap ek organization mein kaam kar rahe hain har ek insaan ki kuch strength hoti hai kuch weaknesses hoti hain mante hain bilkul mante honge har ek insaan kuch cheezon mein acha hota hai aur kuch cheezon mein bura hota hai आपकि कंपनी कितनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स रखती है वो इससे पता चलेगा कि वो आपकी वीकनेसेस पे फोकस करे हैं या आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करे हैं अच्छी मैनेजमेंट वो होगी जहां पे वो आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करके आपसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करा लेंगे और आपकी वीकनेसेस को साइड कर देंगे तो ऐसे चलेगा पूरा काम और मैनेजमेंट चाहता भी यही है करना मैनेजमेंट का मेन रोल यही रहता है कि कैसे लोगों से हम बेस्ट वे में काम करवा सके मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशन ये बोलते हैं इसके भी सब पार्ट्स हैं इसमें भी और चीजें हैं जब हम लोगों की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम दो डायमेंशन पे फोकस करते हैं वन इज टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स नीड टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ये बोलते हैं एक तो ये इंसान है जो अकेला खड़ा है इसके कुछ इंडिविजुअल नीड्स होंगे इसने जब कंपनी ज्वाइन की होगी तो इसने अपने बारे में कुछ कुछ सोचा होगा कि मैं इतना ग्रो करूंगा मैं अपना करियर ऐसा बनाऊंगा मैं ये अटेन करूंगा मैं वो अटेन करूंगा एक तो ये हो गया 
दूसरा ये बैठे हुए हैं ग्रुप में लोग इनके कुछ गोल्स होंगे इन्होंने कुछ सोचा होगा अपने ग्रुप के बारे में कि इस पूरे ग्रुप को हमें यहां तक लेके जाना है तो जब हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं तो ना सिर्फ हम इंडिविजुअल नीड्स के बारे में बात करते हैं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी बात करते हैं अगर आप एक तरफ फोकस कर रहे हो दूसरी तरह इग्नोर कर रहे हो देन इन दैट सिनेरियो आप ये याद रखिएगा आप अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो सो so बेसिकली अगर आपको अच्छी मैनेजमेंट करनी है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअल नीड्स को भी साथ लेके चलना है एट द सेम टाइम आपको ग्रुप गोल्स को भी साथ लेके चलना पड़ेगा फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अब यहां पे अगर आप देख रहे हो तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम करने में लगा हुआ है तो ऑपरेशन रेफर टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट कन्वर्टिंग दैम इन टू सेमी फिनिश प्रोडक्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट ऑपरेशन का मतलब ही कहीं ना कहीं ये होता है कि हम रॉ मटीरियल लेके आए उन्हें हम फिश फिनिश प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कॉन्सेंट्रेट ऑन द मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड डिसाइडिंग वॉट वर्क हैज टू बी डन हाउ इट हैज टू बी डन हु विल डू इट ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट हमें कैसे काम करना है किससे काम करवाना है किस वे में करवाना है और कैसे हम अच्छे से रिजल्ट अटेन कर सकते हैं तो मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी ना होके इट्स अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज और उन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को हमने तीन पार्ट्स में सम अप किया है वर्क ऑपरेशन एंड पीपल में पीपल में ऑब्वियसली हम पीपल के बारे में बात करेंगे ऑपरेशन में हम हमेशा प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और वर्क में हम हमेशा किस तरह का नेचर का वर्क है कैसे है क्या नहीं है क्या करना है कैसे नहीं करना है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो कहा जा सकता है इतना पढ़ने के बाद कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल मतलब ये एक तरह की तरफ नहीं देखती है ये अलग अलग डायरेक्शन में देखती है अलग अलग चीज़ों को देखती रहती है सो so, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखने वाले हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन डॉट कॉम पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक इज प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो